Asadula Khan is a journalist who has dedicated his life to recording what is happening on the fast disappearing marshland. He feels the building contravenes planning regulations and should be exposed. Building is big business here. Thousands of tons of river silt are moved every day in the bid to cover these marshlands with shopping malls. The developers aren't concerned about Dakar's problems with flooding. Making fast money is what it's all about. They can maximize profits by employing climate refugees as the cheapest possible workforce. So she has come here for living, for livelihood. Hey, he is, he, she is from Kuvilla. Kuvilla, that is also a very uh, dangerous place. I mean, in the sense that it is always uh, river erosion. Kushida is supporting her disabled husband and four children. These are their children. Vast numbers of migrants can be employed, so buildings go up fast and yet more natural drainage for Dhaka will disappear. The government's lack of planning controls means flooding in the city will only get worse. But in terms of global climate change, Bangladesh finds itself in a situation not of its own making. It has one of the lowest levels of carbon emissions in the world. People are trying. The government of Bangladesh has created the National Action Plan on Adaptation. Bangladesh has, government has committed 100 million Bangladeshi taka in this budget for this year to be spent on climate change activities from research down to mitigation adaptation activities. Now, all that is being done, but that's nowhere near. The problem is so huge, and the biggest part of that issue is we are not responsible at all. The responsibility of the climate change problem lies with the industrialized countries initially and now. Doesn't matter how much you do adaptation. We have analyzed that mitigation, which is reduction of greenhouse gas by the industrialized countries is the best form of adaptation. Till that happens, we are going to be in deeper and deeper problem and those holes of that sinking boat is going to be bigger and bigger and no party will hold it. But a hundred million Bangladeshi taka is not a lot of money. It is roughly equivalent to a million and a half dollars. That is a far cry from the resources industrialized nations can commit. Tokyo, with its giant drainage system, has spent two billion dollars. Countries such as the UK are beginning to provide Bangladesh with much needed funding. Climate change is, we think, central to the economic social challenges that Bangladesh faces. Um, so it's now central to our country plan for supporting Bangladesh. Um, we've increased the financial commitment significantly in the last year and a half. We've committed 75 million pounds over five years to support Bangladesh's own climate change strategy and action plan. We've been helping Bangladesh do policy research to understand exactly where and how climate change is going to affect this country. Money is coming into the country, but the existing flood warning system is pretty basic. Here in the central Met office, they wait for calls from across the country to monitor changing river levels. If floods look likely, then the Met Office website is updated. 
আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে এখন যেই পরিমাণ জায়গা পর্যন্ত লবণ লবণ পানি আসে তার থেকে বেশি ভিতরে চলে আসবে এমনিতে আমরা প্রায় প্রতি বছরই বন্যাতে হাবুডুবু খাচ্ছি এই বন্যার পরিমাণটা বাড়বে নদী ভাঙন বাড়বে পাশাপাশি কিন্তু আবার খরার পরিমাণও কিন্তু বাড়বে কারণ আবহাওয়া পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে সমুদ্র সমতল বেড়ে যাবে বৃষ্টিপাতের তারতম্য হবে পাশাপাশি আমরা যে পূর্বাভাসটা এখন তিন দিনে দিচ্ছি এটা কোনোভাবেই মানুষের জন্য যথেষ্ট নয় এই পূর্বাভাসটাকে কমপক্ষে সাত থেকে দশ দিনে উন্নীত করার একটা প্রচেষ্টা আমাদের চলছে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছি আমরা আশা করছি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমরা হয়তো সাত থেকে দশ দিনের বন্যার পূর্বাভাস সফল সফলভাবে মানুষকে দিতে পারব One person in each village has the job of monitoring what is happening and giving out warnings. আমাকে আল্লাহ বলতে নিয়ে যাই এই থেকে বাসফান দাতা সংস্থা থেকে আমাকে মোবাইল দিয়েছে আমাকে হ্যান্ড মাইক দিয়েছে আমাকে রেডিও দিয়েছে সংবাদ সংবাদ জন্য আমি এই রেডিও সংবাদ শুনি সবাইকে মোহাম্মদ জানাদে যে সমস্যা ই থাকে না তো আমি হ্যান্ড মাইক দিয়ে জানাদি যে এই থেকে সংগ্রহ করি তারপরে লোকা হয় যে ই দিছে মোবাইল দিছে মোবাইলের থেকে আমি সংগ্রহ করি তারপরে লোকে অফিসে যোগাযোগ রাখি এই মোবাইলের সাথে তারা আমি সংগ্রহ হ্যালো ভাইয়েরা বোনেরা দেখেন বন্যায় পানি বাড়তেছে সিয়াজগঞ্জ বিকাশ দিস ইজ জাস্ট আ প্র্যাকটিস ড্রিল টু শো ভিলেজেস হোয়াট টু এক্সপেক্ট ইন আ রিয়েল ইমার্জেন্সি সিয়াজগঞ্জ সোনা দেখেছে যে এক ফুট পানি বাইর হইছে আহলেরা সবাই আসনাই কেন চলে যান ছোট ছোট ছেলে পেলে ভরতে মা এই পোয়াতে মা নিয়ে আপনারা তাড়াতাড়ি ঘর বাসুর লাইয়া আশ্রয় কেন্দ্র চলে যান আপনারা যারা সবাইকে জানা দিতেছি আমি হইছে যা আপনারা সবাই বাংলাদেশ লাইক अदर ভালনেবল কান্ট্রিজ ইজ স্ট্রাগলিং টু কোপ মিনওয়াইল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড নেশনস আর অ্যানালাইজিং ওয়্যার দ্য ফল্ট লাইজ দ্য ডিবেট অন অ্যাকাউন্টেবিলিটি সিমস টু হ্যাভ মুভড অন কোয়াইট quite sensibly um and it's it's clear that the richer countries are the ones that have contributed most to climate change so we need to take more of the action to to respond to it i think it's also worth noting that it's the richer world that's responsible for a lot of technology technology developments and now we have a twin responsibility to provide more finance for countries that need to adapt even if emissions in the richer world stop tomorrow Bangladesh is going to be affected by climate change for the next several decades so it needs to do adaptation and secondly we have a responsibility to make technology transfer happen so that countries like Bangladesh can fulfill their own aspirations to have what's described as a low carbon growth economy Still the numbers of climate refugees are pouring into Dhaka There's little or no work for them The slums are already unfit for people to live in Flooding gets worse as all the natural drainage disappears under tons of concrete. No matter how hard people try to adapt, life is more difficult. And people on the street want answers. Amar aaj jaga ta kothay? Amar dekhte byabostha kora lagbe. Thaka lagbe to. Tar ei thakar byabostha ta kon jaga? Amra nirapotta chai je amare uddog na liye je kono sarkar e hoke, je kono marbot amra jane shanti thakker bari. আমরা শান্তি থাকলে তবে সবাই শান্তি থাকতে পারবে আর গরিব মানুষ যদি অশান্তি থাকে কোনো বড় লোক শান্তি থাকতে পারবে না এটা একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি As the effects of global warming increase many more like this man will be migrating into Dhaka Some experts predict that one day there could be as many as 50 million people Already it is groaning beneath the weight of 13 million If the crowds and the floods make life difficult now, the increase in numbers will surely make the problems in Dakar almost unimaginable. These are problems on a scale that cannot be solved by one nation alone. This is giving the boat analogy. We all sink together or swim together. There is not an option that US, UK or Europe will have a great time and Bangladesh will sink just on its own. The enormity of the challenge the displacement of large number of people all will be on a at the integrated level the whole world will be affected the political systems will be destabilized over the years anti unless we take immediate and rapid action and the action is reduce greenhouse gas by the rich countries and pay quickly for the adaptation activities that the poor countries will have to do
In the next episode of Hot Cities, how Jakarta is dealing with a new threat to human health. Many areas of the city are being sprayed with insecticide in an attempt to reduce the danger. But changing patterns of heat and rain mean a deadly disease is getting an even tighter grip.